அனைவருக்கும் வணக்கம் விளையாட்டு வலயத்தினோடாக இன்று உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி உலக கிண்ணம் மற்றும் கிரிக்கெட் என்று வருகின்ற வேளையில் அனைவரும் விறுவிறுப்பாக எதிர்பார்க்கின்ற இந்திய பாகிஸ்தான் மோதல் நேற்றைய தினம் விறுவிறுப்பின்றி நிறைவுக்கு வந்தது இந்திய அணியின் ஆதிக்கம் இந்த போட்டியில் அவர்களுக்கு இலகுவான வெற்றியினை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றது அது மாத்திரமல்லாமல் இடையிடையே குறுக்கிட்ட மழையும் கூட இந்த போட்டியின் சுவாரஸ்ய தன்மையை குறைவடையச்சி ஒரு காரணமாக அமைந்தது முதலில் துடுப்பிடுத்தாடிய இந்திய அணியின் மிகச் சிறந்த ஆரம்பம் அதே போன்று ரோஹித் சர்மா விராட் கோலி ஆகியோருடைய சிறந்த துடுப்பாட்டம் மிகப்பெரிய அளவில் இந்திய அணிக்கு கைகொடுத்தது ஆனால் இந்திய அணி தங்களுடைய துடுப்பாட்ட வரிசை தொடர்பாக மீண்டும் ஒரு தடவை பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் ஹார்டிக் பாண்டியாவை அடித்தாட வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக நான்காம் இலக்கத்தில் களமிறக்குவதும் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தைந்தாவது ஓவர்கள் பகுதியில் களமிறக்குவது என்பதும் அடுத்த இடத்தில் தோனியை களமிறக்குவது என்பதும் துடுப்பிடுத்தாட அனுப்புவது என்பதும் ஒரு சிறிய பின்னடைவை ஏற்படுத்துவதாக நான் நம்புகின்றேன் காரணம் தோனி ஆரம்பத்தில் ஒரு பத்து பதினைந்து பந்துகள் நின்று நிதானமாக துடுப்படுத்தாடியதன் பின்னர் தான் வேகமாக அடித்தாட தொடங்குவார் எனவே அவரை நாற்பத்தைந்தாவது ஓவர் அளவில் உள்ளே எடுப்பதானது அவருடைய விக்கெட்டினை வேகமாக வீழ்த்துவதற்கு ஒரு நடவடிக்கையாக அமைந்து விடுகின்றது ஆஸ்திரேலியா போட்டியிலும் கூட மெதுவாக ஆரம்பித்து பின்னர் அடித்தாட தொடங்கினார் மாற்றுதலாக தோனியை அனுப்பிவிட்டு அதன் பின்னர் ஹார்டிக் பாண்டியாவை அனுப்பினால் தோனி கொஞ்சம் நின்று நிலைத்து ஆடி அதன் பின்னர் வேகமாக அடித்தாடி கொடுப்பார் இறுதி நேரத்தில் பாண்டியா களமிறங்குவாராக இருந்தால் வந்த வரத்திலேயே வேகமாக அடித்தாடி விடுவார் எனவே ஆஸ்திரேலிய அணியுடனான போட்டியில் அது கைகொடுத்திருந்தாலும் கூட நேற்றைய பாகிஸ்தான் அணியுடனான போட்டியில் விக்கெட்டுகள் இரண்டு மூன்று விக்கெட்டுகள் அடுத்தடுத்து வீழ்த்தப்பட்டமையானது இந்திய அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கையில் ஒரு வீழ்ச்சியினை ஏற்படுத்தி இருந்தது அதேபோன்று விராட் கோலி நேற்று ஆட்டமிழந்த விதம் அதாவது அவர் ஆட்டமிழப்பு இல்லை தானாக மைதானத்தை விட்டு அல்லது ஆடுகளத்தை விட்டு வெளியேறியிருந்தார் நடுவரின் தீர்ப்பை அவர் கவனிக்காமல் சென்றிருந்தார் நடுவரின் தீர்ப்பானது வழங்கப்பட வேண்டும் அந்த தீர்ப்பினை யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது என்னுடைய நிலைப்பாடு எனவே தான் ஆட்டமிழப்பு இழந்து விட்டதாக நினைத்து தானாக வெளியே சென்றார் ஆனால் அது ஆட்டமிழப்பு இல்லை அது நிச்சயமாக இந்திய அணிக்கு பின்னடைவை ஒன்றை ஏற்படுத்தி இருந்தது ஓட்ட எண்ணிக்கையினால் ஆனால் போட்டியில் வெற்றியினை பெற்றுக் கொண்டதன் காரணமாக விராட் கோலி தானாக மைதானத்தை விட்டு வெளியேறிய விடயம் பெரிய அளவில் பேசப்படும் ஆனால் நடுவரின் தீர்ப்பை அவர் மதிக்கவில்லை என்பது இங்கே முக்கியமான விடயமாக மாறும் நடுவர் இந்த ஆட்டமிழப்பினை வழங்குவதற்கு எத்தனித்தாரா என்கின்ற ஒரு சந்தேகமும் காணப்பட்டது மறுபுறத்தில் பாகிஸ்தான் அணி அவர்களுடைய வளமையான பாணியில் விளையாட ஆரம்பித்திருந்தாலும் கூட பலமான இந்திய அணிக்கு எதிராக அவர்களால் மிகப்பெரிய அளவில் சாதிக்க முடியாமல் போயிருந்தது பாகிஸ்தான் அணியின் பந்து வீச்சாளர்களை சிறப்பான முறையில் எதிர்கொண்டது இந்திய அணி முகமது ஆமீர் இந்திய அணியை அச்சுறுத்தியிருந்தார் அதே போன்று பந்து வீச்சின் அப்பொழுது நல்ல முறையில் இந்திய அணியின் பந்து வீச்சாளர்கள் பந்து வீசி இருந்தார்கள் என்பதும் இங்கே குறிப்பிடத்தக்கதாக அமைந்திருக்கின்றது எனவே பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இந்த போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று இப்பொழுது புள்ளிப்பட்டியலிலும் இரண்டாம் இடத்துக்கு முன்னேறி வந்திருக்கின்றது இதன் காரணமாக இப்பொழுது இந்திய அணி தனக்கான அரையிறுதி வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க செய்து கொண்டு வருகின்றது என்பது இங்கே குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கின்றது நானே சர்ச்சில் வெற்றி பெற்ற பாகிஸ்தான் அணி இந்திய அணியை துடுப்படுத்த அட கேட்டுக்கொண்டது லோஹித் ஷாகுல் இந்த போட்டியில் ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரராக ரோஹித் சர்மாவுடன் களமிறங்கியிருந்தார் ஷிகர் தவான் விளையாடாத நிலைமையில் நூற்று முப்பத்தி ஆறு ஓட்டங்களை இணைப்பாட்டமாக பகிர்ந்து கொண்டார்கள் லோகேஷ் ஷாகுல் ஐம்பத்தி ஏழு ஓட்டங்களை பெற்று ஆட்டமிழந்த விலையில் ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஜோடி ஆகிய இருவரும் இணைந்து இணைப்பாட்டமாக தொன்னூற்றி எட்டு ஓட்டங்களை பகிர்ந்து கொண்டார்கள் நூற்று நாற்பது ஓட்டங்களை ரோஹித் சர்மா பெற்றுக் கொடுத்த ஆட்டம் இருந்தார் நூற்று பதிமூன்று பந்து வீச்சுகளில் பதிமூன்று பவுண்டுகள் மூன்று சிக்ஸ் அடங்களாக விராட் கோலி எழுபத்து ஏழு ஓட்டங்கள் அறுபத்தைந்து பந்துகளில் அதே போன்று ஹார்டிக் பாண்டியா இருபத்தாறு ஓட்டங்கள் தோனி ஒரு ஓட்டம் விஜய் சங்கர் ஆட்டமிழக்காமல் பதினைந்து ஓட்டங்கள் கேதர் ஜாதவ் ஆட்டமிழக்காமல் ஒன்பது ஓட்டங்கள் இந்திய அணி ஐம்பது ஓவர்களில் ஐந்து விக்கெட்டுகள் இருந்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஆறு ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது முகமது அமீர் பத்து ஓவர் நாற்பத்தி ஏழு ஓட்டங்கள் மூன்று விக்கெட்டுகள் ஹசன் அலி ஒன்பது ஓவர் எண்பத்தி நான்கு ஓட்டங்கள் ஒரு விக்கெட் வஹாப்ரியாஸ் பத்து ஓவர் எழுபத்தி ஒரு ஓட்டங்கள் ஒரு விக்கெட் மற்றையவர்கள் அதாவது சுழல் பந்து வீச்சாளர்கள் இந்திய அணியை அச்சுறுத்தக்கூடிய அளவில் பந்து வீசவில்லை என்பது இங்கே குறிப்பிடத்தக்க முன்னூற்று முப்பத்தி ஏழு ஓட்டங்கள் என்ற வெற்றியிலக்குடன் பாகிஸ்தான் அணி துடுப்படுத்தாட களமிறங்கி இருந்தது ஆரம்பத்தில் ஃபக்கார் சமான் அறுபத்தி ரெண்டு ஓட்டங்களையும் பபர் அசாம் நாற்பத்தி எட்டு ஓட்டங்களையும் பெற்றுக் கொண்டார்கள் இவர்களுடைய இணைப்பாட்டம் இரண்டாவது விக்கெட்டிற்காக நூற்று நான்கு ஓட்டங்களை பெற்றுத் தந்தது இவர்கள் இருவருமே பாகிஸ்தான் அணி சார்பாக சிறப்பான முறையில் துடுப்படுத்தாடி இருந்தார்கள் என்பது இங்கே சுட்டிக்காட்டத்தக்கதாக அமைந்திருக்கின்றது இமாமுல் ஹக் ஆரம்பத்தில் ஏழு ஓட்டங்களை பெற்று ஆட்டமிழந்தார் முகமது ஹஃபீஸ் ஒன்பது
இமாட் வசிம் நாற்பத்தாறு ஓட்டங்களையும் சர்தார் கான் இருபது ஓட்டங்களையும் பெற்றுக் கொண்டார்கள் இறுதியாக நாற்பது ஓவர்களில் ஆறு விக்கெட்டுகளை இழந்து இருநூற்று பன்னிரண்டு ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டது பாகிஸ்தான் அணி பந்து வீச்சில் இந்திய அணி சார்பாக விஜய் சாங்கர் ஐந்து தசம் இரண்டு ஓவர்கள் இருபத்தி ரெண்டு ஓட்டங்கள் இரண்டு விக்கெட்டுகள் ஹார்டிக் பாண்டியா எட்டு ஓவர் நாற்பத்தி நான்கு ஓட்டங்கள் இரண்டு விக்கெட்டுகள் குல்தீப் ஜாதவ் ஒன்பது ஓவர் முப்பத்தி ரெண்டு ஓட்டங்கள் இரண்டு விக்கெட்டுகள் புவனேஸ்வர் குமார் உபாதி காரணமாக பந்து வீச முடியாமல் மைதானத்தை விட்டு வெளியேறிந்தார் பும்ரா எட்டு ஓவர் ஐம்பத்தி இரண்டு ஓட்டங்கள் போட்டியின் நாயகனாக ரோஹித் சர்மா தெரிவு செய்யப்பட்டார் இந்த போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றுக் கொண்டது டக்வர்த் லூயிஸ் முறையில் எண்பத்தி ஒன்பது ஓட்டங்களினால் இன்றைய தினம் நடைபெறப் போகின்ற போட்டியானது முக்கியமான ஒரு போட்டியாகவும் இருக்கப் போகின்றது மேற்கிந்திய தீவுகள் மற்றும் பங்களாதேஷ் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி விறுவிறுப்பான ஒரு போட்டியாக நாங்கள் இந்த போட்டியினை எதிர்பார்க்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும் ஆனால் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு ஒரு பக்க சார்பான போட்டியாக மாறிவிடுமா என்ற சந்தேகம் இருந்தாலும் கூட இந்த போட்டியில் பங்களாதேஷ் அணிக்கான வெற்றி வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது சிறப்பான முறையில் விளையாடி வருகின்றது பங்களாதேஷ் அணி மேற்கிந்திய தீவுகள் பங்களாதேஷ் என்று வருகின்ற வேளையில் கடுமையான போட்டி ஒன்றை நிலவுவதற்கான வாய்ப்புகளும் இங்கே காணப்படுகின்றன சமபலம் கொண்ட போட்டியாகவே நான் இந்த போட்டியினை பார்க்கின்றேன் யாருக்கான வெற்றி வாய்ப்புகள் என்பதை வழங்குவது கொஞ்சம் கஷ்டமான நிலைமை ஒன்று காணப்படுகின்றது இருந்தாலும் கூட எனக்கு ஏதோ இந்த போட்டியில் பங்களாதேஷ் அணி வில்லும் என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கையான அது காணப்படுகின்றது காரணமாக அவர்கள் முக்கிய அணிகள் பெரிய அணிகளுக்கு எதிராக பெறுகின்ற வெற்றிகளை அல்லது அவர்கள் விளையாடி வருகின்ற விதங்களை பார்க்கின்ற வேளையில் அவர்களுக்கான வாய்ப்பு இந்த போட்டியில் காணப்படுகின்றது என்றும் மேற்கிந்த தீவுகள் அணி அந்த ஒரு போட்டியின் வெற்றியினை வைத்துக் கொண்டு எல்லா போட்டிகளிலும் பலமாக இருக்கின்றது என்ற கணிப்புக்கு வர முடியாது என்கின்ற ஒரு முடிவும் என்னால் எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே பங்களாதேஷ் மற்றும் மேற்கிந்த தீவுகள் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் விறுவிறுக்கு விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சம் இருக்காது என்று நான் நம்புகின்றேன் இன்றைய தினம் நடைபெறப் போகின்ற இந்த போட்டியில் விறுவிறுப்பு இருக்கின்றதா இல்லையா மலை குறுக்கிடுமா இப்படியான பல விடயங்களையும் நாங்கள் பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கின்றது என்ன நடைபெறுகின்றது என்ன நடைபெற்றது என்ற விடயங்களை நாங்கள் நாளைய தினம் பார்க்கலாம் விளையாட்டு விளையத்தில் இருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் என்றும் உங்கள் அன்பின் விமல் மறக்காமல் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி